I would like to call upon uh, Blessy Vaisaliga to the stage. Marko Nothana Samasrula Praveshi Incharu. We are so happy in the presence of God. Prabhu Nusthutishtu Namo. Mar ee roja ame 26th birthday jarubu kundta avu naru. Andu man naga roju pelgu utu laga naga karavadadda. Adur bati arvay aru. Maakir, taan kiravay aru Samasrula Pelda in there. All right. So, we are uh, thanking God for her. Devudu maaku tumolo niki. Blessy gan tis kravado. Devu ni chitta. మరి అంతముందుకు నేను సేవలో కొనసాగుతున్నప్పుడు షకీన గ్లోరీ యొక్క అద్భుతమైన సపోర్ట్ నాకు దేవుని సేవలో మరి తను పెళ్ళి అయ్యి హైదరాబాద్ వెళ్ళిన తర్వాత మరి ఆ గ్యాప్ చాలా ఎక్కువగా కనబడేది మరి ఆ టైంలో నేను ప్రేయర్ చేశాను ప్రభు ఆత్మీయురాలు దేవుని సేవలో కొనసాగేవారు మా ఇద్దరికి వివాహం నిశ్చయం అవుతున్నప్పుడు నేను తనకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే నేను దేవుని సేవలో పరిగెడుతున్నాను ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ టు రన్ ఫర్ జీసస్ నువ్వు కూడా సిద్ధమైతే పరిగెత్తడానికి మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఏమన్నా ఇంతలో పరిగెట్టించేస్తున్నానంటే నేను అనుకోకూడదు నేను చెబుతున్న దేవుని సేవలో పరిగెత్తాలి అన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి తను తాను దేవుని సేవ సమర్పించిన ఈరోజు నేను అనేక మంది యవన బిడ్డలకు ప్రాముఖ్యంగా యంగ్ సిస్టర్స్కి ఒక మాదిరికరంగా ఎగ్జాంపుల్గా అనేక మందిని కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ కొన్నిసార్లు మరి ఆమెకి ఎక్కడ నుండి వస్తుందో ఓపిక నాకు తెలియదు నేనన్నా కొన్నిసార్లు అలసట వస్తుందేమో కానీ తనకు అలసట అనేది రాదు పని చేస్తానే ఉంటుంది దేవుని కోసం అనేక మంది ఫోన్లు చేస్తుంటారు ఫోన్లో కౌన్సిలింగ్ ప్రార్థనలు చేయడం హౌస్ విజిటింగ్స్ కావచ్చు మీటింగ్స్ కోసం కావచ్చు దేవుడు చాలా బలంగా వాడుకుంటున్నాడు అందుని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తూ బ్లెస్ వేసిలు గారిని బట్టి నేను ప్రతిరోజు దేవుని స్థుతిస్తాను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన చక్కని జీవిత భాగస్వామిని బట్టి అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్టెండ్ యువర్ ఎ వామ్ బర్త్డే గ్రీటింగ్స్ గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను నేను ఏమై ఉన్నానో అది కేవలం దేవుని ఉచితమైన కృపని ఆయన కృపను బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను నా జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక చాలా చాలా గొప్పది ఎప్పుడు కూడా దేవుడు నా జీవితం పట్ల ఒక ప్లాన్ కలిగి ఉన్నాడని ఆ వచనం చదివినప్పుడల్లా జర్మయ్య చాప్టర్ ట్వంటీ నైన్ వర్స్ లెవెన్ దేవుడు చాలా క్లియర్గా ఇది నీ కోసమే అని మాట్లాడుతూ ఉండేవారు ఏం ప్లానో ఏం ప్లానో అనుకునేదాన్ని దేవుని ప్లాన్ కానీ ఆ ప్లాన్ నెరవేరినప్పుడే దేవుని ప్లాన్ నిజంగా ఎంత ఉన్నతమైనదో మనకు అర్థమవుతుంది దేవుడు నాకు ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులను బట్టి వారి దైవికమైన పెంపకాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను వివాహ విషయం చాలా టెన్షన్ పడ్డానండి నేను చాలా చాలా టెన్షన్ పడ్డాను ఎందుకంటే దేవుని చిత్తం మాత్రమే జరగాలని ఒక ఆశ చాలా ఎక్కువ ఉండేది తప్పిపోతానేమో మిస్ అయిపోతుందేమో ఎవరైనా నన్ను మోసగించేస్తారేమో నేను బ్రహ్మ పడిపోతు చాలా భయం ఉండేదండి చాలా భయం ఉండేది కానీ నేను ఒకటైతే చెప్పగలను ఒకవేళ దైవజనులతో నా వివాహం కాకపోయింటే నా లైఫ్ ఒక వేస్టెడ్ లైఫ్ లాగా ఉండేది ఎందుకు వేస్టెడ్ లైఫ్ అంటున్నానంటే ఇంతమందికి దేవుని మరి పరిచయం చేసే దేవుణ్ణిలో బలపరిచే అవకాశం అయితే నేను డెఫినెట్గా చెప్పగలను ఈ ఇంటికి రాకపోతే దైవచనులు ఇంటికి ఆత్మీయ తండ్రి గారు తల్లి గారు ఇంటికి మరి జాన్ వెస్లీ గారు భార్యగానే రాకపోయింటే నేను ఇంకెక్కడున్నా ప్రపంచంలో ఒక వేస్టెడ్ లైఫ్ కానీ నా లైఫ్ ఉండేదేమో అని నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ అండ్ దెన్ మై పేరెంట్స్ అండ్ మై డియర్ హస్బెండ్ దైవజనులు జాన్ వెస్లీ గారిని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను వారి ఇచ్చే ప్రోత్సాహం చాలా గొప్పదండి చాలామంది భార్యలను భర్తలు బాధ పెట్టడం వాళ్ళ మీ జోకులు వేయడం వాళ్ళని అందరి ముందు వాళ్ళ గాలి తీయడం ఇలాంటివన్నీ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక్కటే ప్రార్థన చేసుకునేదాన్ని అలాంటి భర్త మాత్రం నాకు వద్దయ్యా ప్లీజ్ నా వల్ల కాదు నేను తట్టుకోలేను నన్ను ప్రేమించే భర్త నన్ను గనపరిచే భర్త నా తల్లిదండ్రులు ప్రేమించి గనపరిచే భర్త నాకు కావాలని చిన్నప్పటి నుంచి అంటే నేను ఆయా కపుల్స్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రేయర్ చేసుకునేదాన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రతి చిన్న విషయంలో నేను ప్రార్థనలో పెట్టుకునేదాన్నండి దేవుని సన్నిధిలో ఈరోజు నేను చెప్పగలను పన్నెండు సంవత్సరాలు అయింది ఏ రోజు కూడా నన్ను దైవజనులు బాధ పెట్టడం కానీ అవమానపరచడం కానీ తక్కువ చేసి మాట్లాడడం కానీ ఎప్పుడు కూడా నా లైఫ్లో జరగలేదు నా హృదయం ఎరిగి నేనెంత నా సున్నితత్వము నా మనసు ఎరిగి అలా నాతో హ్యాండిల్ చేస్తారు చాలా జెంటిల్గా హ్యాండిల్ చేస్తారు నా దైవజనులను బట్టి నా భర్త గారిని బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను అలాగే నాకు ఇచ్చిన అత్తగారిని మామగారిని బట్టి కూడా దేవుని స్థుతిస్తున్నాను బికాస్ దే యాక్సెప్టెడ్ మీ యాజ్ అ డాటర్ వాళ్ళు నన్ను కోడల్గా అంగీకరించలేదు కూతురుగానే అంగీకరించారు అని నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీలో కలిసి ఉండాలంటే ఆ ప్రేమ ఆ సపోర్ట్ లేకపోతే ఏ అమ్మాయి అయినా కూడా ఉండలేదండి నేను ఇంట్లో అడుగుపెట్టిన నాట నుంచి కూడా 
ఆత్మీయ తండ్రి గారు అయితే వదినని ఎట్లా ప్రేమిస్తారని అని అట్లనే ప్రేమిస్తారు ప్రతి విషయంలో కూడా అమ్మ అమ్మ అని అని చాలా ప్రేమగా అండి నేను చెప్పలేను నిజంగా ఆ దైవజనుల యొక్క సపోర్ట్ అత్త మా అత్తమ్మ గారు వారు కూడా మరి నన్ను ప్రేమించే విధానము చాలా గొప్పది కూతురికి ఒక చీర కొంటే కోడలు ఇద్దరు కూడా కొనేస్తారు ఎందుకంటే అందరినీ సమానంగా చూడాలని ఎప్పుడు కూడా పక్షపాత ధోరణి అనేది చూపించలేదు అంత ప్రేమించే ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు దేవుడు నాకు ఇచ్చినందుకు దేవుని స్థుతిస్తున్నాను అయితే ఈ బర్త్డే సందర్భంగా దేవుని సన్నిధిలో నేను ఒకటే అడిగాను అదేంటంటే నన్ను ఆశీర్వదించాడండి దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు అభివృద్ధి చేశాడు నాకు అర్హత లేదు ఐఎమ్ నాట్ వర్ది ఐ నో హూ ఐ యామ్ ఐ నో వాట్ ఐ డిజర్వ్ కానీ దేవుడు ఆయన కృపను బట్టి నేను ఏది పొందని అర్హురాలనో దానికంటే ఎంతో ఎక్కువగా నన్ను ఆశీర్వదించాడు అయితే ఈ బర్త్డేలో నేను ఒకటే అడిగాను ఏసైనది ఏంటంటే దేవ ఒక నమ్మకమైన సేవకురాలని అని చరిత్రలో మిగిలిపోయే కృప మాత్రం నాకు ఇవి ఇంకేం అడగట్లా ఎందుకంటే ఫిజికల్గా నాకు ఏ బ్లెస్సింగ్ కొరకైన పాకులాట్ లేదండి గాడ్ హెస్ రియలీ బ్లెస్డ్ మీ దేవుడు చాలా ఆశీర్వదించారు అయితే ఒకటే అడిగాను ఎప్పటికీ చరిత్రలో ఒక నమ్మకమైన దేవుని సేవకురాలు అనే ఒక్క పేరు నాకుంటే చాలు నీ ఎదుట నమ్మకమైన సేవకురాలుగా నేను బ్రతికే కృప నాకు ఇవ్వు అని ఇంకొక ఆశ కూడా గడిచిన రెండు సంవత్సరాల నుండి నా హృదయంలో దేవుడు ఎక్కువగా పెడతా ఉన్నాడు మీరు నా ప్రార్థనల్లో కానీ లేదంటే నేను స్టేజ్ మీద ఆరాధిస్తున్నప్పుడు కానీ నేను పలికే మాటల్లో మీరు ఒకవేళ అది గమనించి ఉండొచ్చు ఒకటే ఆశ ఎక్కువ అయిపోతా ఉంది రోజు రోజుకి అదేంటంటే ప్రపంచము నా ద్వారా నా కుటుంబం ద్వారా నిన్ను ఇంకెక్కువ చూడాలయ్యా నీ శక్తి నీ బలము నీ పరాక్రమము మమ్మల్ని చూసిన వారు మేమెవ్వరికి ప్రార్థన చేసిన ఎవరి దగ్గర అడుగు పెట్టినా నీ కార్యాలు అలా జరగాలి అదొక్కటే అడుగుతున్నానని గడిచిన ఒక రెండు సంవత్సరాల నుండి అదే పట్టుబట్టి అడుగుతున్నానండి దేవుని సన్నిధిలో మీరు కూడా నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి దేవుని శక్తిని దేవుని బలాన్ని దేవుని ప్రభావాన్ని అంటే సేవ చాలామంది చేస్తారు సేవ పిలుపు కూడా చాలామందికి ఉండొచ్చు కానీ అందరిలాగా కాదు కానీ నిజంగా భారం కలిగి యథార్థంగా దేవుడు మెచ్చే సేవ దేవుని ఘనపరిచే సేవ దేవుని చిత్తానుసారమైన సేవ చేయాలని మరి నా ఆశ నా ప్రార్థన మీరందరూ కూడా ఈరోజు ఫ్యూ మినిట్స్ అయినా సరే నా కొరకు టైం తీసుకొని నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి దైవజనులకు మరి నేను ఇంకా ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేయాలో ఒక సాటి అయిన సహాయంగా నా బిడ్డల్ని ఇంకా దేవుని కొరకు ఎలా పెంచాలో ఒక కోడలిగా ఒక కుమార్తెగా ఒక తోడి కోడలిగా ఒక ఆడ పడుచుగా ఒక అక్కగా మీలో చాలామందికి ఆ తర్వాత ఒక చెల్లిగా ఒక దైవ సేవకురాలిగా దేవుడు ఎన్నో బాధ్యతలు నా మీద పెట్టారు అవన్నీ ఆ రోల్స్కి అంత న్యాయం చేయాలంటే నా వల్ల కాదు దేవుని కృప నాకు ఎంతైనా కావాలి కాబట్టి ప్లీజ్ సే టేక్ సమ్ టైమ్ టు ప్రే ఫర్ మీ మీరందరు నా కొరకు ప్రార్థించాలని కోరుతున్నాను మీ అందరి యొక్క ప్రేమను బట్టి కూడా నేను స్థుతిస్తున్నాను దేవుని ఎందుకంటే మరి దైవజని భార్య అయిన తర్వాత ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యాక దేవుని ప్రజలు చూపించే ప్రేమ చాలా గొప్ప పదండి ఆ ప్రేమ కొన్నిసార్లు తట్టుకోలేని అనిపిస్తుంది అంత అంత విశేషమైన ప్రేమ దేవుడు మాకు ఇచ్చారు దేవుని ప్రజల నుండి అందుని బట్టి మీ అందరిని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను క్రైస్ట్ వర్షిప్ సెంటర్ ఫ్యామిలీని బట్టి క్రైస్ట్ వర్షిప్ సెంటర్ ఆన్లైన్ ఫ్యామిలీని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను ఇదే విధంగా మరి కాలే ఆశీర్వాదం కావాలని అడుగుతా ఉన్నా ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో నలభై సంవత్సరాల శక్తి అదే ఇవ్వయ్యా కాలే ఆశీర్వాదం ఇవ్వని అడుగుతున్నాను సో శక్తి తగ్గిపోకుండా దేవుని కొరకు శక్తివంతంగా ఫిజికల్గా స్పిరిచువల్గా స్ట్రాంగ్గా దేవునిలో ఆఖరు వరకు సాగాలని చరిత్రలో ఒక నమ్మకమైన సేవకురాలుగా మిగిలిపోవాలనేది నా ఆశ కనుక మీరందరు నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి దేవుడి చిన్న సాక్ష్యాన్ని దీవించిన గాక ఆమె బ్లెస్సిగారు ఆయా సందర్భాల్లో ఆయా ప్రాంతాలకు మీటింగ్ వెళ్తూ ఉంటారు వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని నా ప్రార్థన చేస్తాను అనగానే కింద మా అత్తమ్మ గారు ఉన్న రామతో చేయించుకుంటారంట దా ప్రార్థన చేయించుకుంటారు ఆయన ఎక్కడైనా మా మదర్ గురించి రాయాల్సి వస్తే మదర్ ఇన్ లవ్ అని రాస్తారు బ్లెస్సీ గారు యూజువల్గా మదర్ ఇన్ లా కదా లా ప్రకారం మదర్ అయ్యారని రాస్తారు కదా కానీ షీ రైట్స్ మదర్ ఇన్ లవ్ ప్రేమతో కూడిన తల్లి అని సో అందుని బట్టి నేను ప్రభువును స్థుతిస్తున్నాను మరి దేవుడు ఇంకా ఆమెను బలంగా వాడుకోవాలని ప్రార్థన చేయండి